നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മിസലേനിയസ് എക്സസൈസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഡി എക്സ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായി വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായി അല്ലേ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പോലെയാണല്ലേ അതായത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് അതാണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ എ ഡിയും ബി ഡിയും സി ഡിയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് പകരം ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ എയുടെ താഴെ ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ളത് രണ്ടും എഴുതാം വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്തുണ്ട് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് വരും പിന്നെ ആരുണ്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓൾറെഡി സീടെ കൂടെയുള്ള കാരണം വൺ പ്ലസ് എക്സ് പിന്നെ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് വരും പക്ഷേ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം പുട്ട് എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സീറോ വരുമ്പോൾ ബിയുടെ ടേമ് ക്യാൻസലായി പോവും സിയുടെ ടേമും ക്യാൻസലായി പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വണ് തന്നെയാണ് എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ തന്നെ അതായത് എ സീക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എയുടെ ടേമ് ക്യാൻസലായി പോയി ഇവിടെയും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ബിയുടെ ടേമ് ക്യാൻസലായി പോയി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഇത് വൺ തന്നെ ടു സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടു സി അതായത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന് മൈനസ് വൺ വരുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ എയുടെ ടേമ് ക്യാൻസലായി പോയി അതുപോലെ ഇവിടെയും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സിയുടെ ടേമ് ക്യാൻസലായി പോയി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെയും മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ബിയെ നമുക്കിവിടെ വരിക മൈനസ് ടു ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഹാഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി അല്ലേ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ എന്താണ് വൺ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി എന്താണ് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സി എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് അല്ലേ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് ഹാഫ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ബാക്കി എന്ത് വരും ലോഗ് മോഡ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പിന്നെ നമുക്കവിടെ എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഹാഫ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് വൺ മൈനസ് എക്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സി എഴുതി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ടിലും ഹാഫ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മൈനസ് ഹാഫ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ഹാഫ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത്
പ്ലസ് ആയിട്ട് വരും കാരണം ഇത് മൈനസിലേക്ക് എടുക്കണം മൈനസ് ഹാഫ് ലോഗ് മോഡ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു ടേം നമുക്കിവിടെ പ്ലസിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ലോഗ് മോഡ് വൺ മൈനസ് എക്സ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൈനസ് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത മൈനസ് വൺ അവിടെ കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലേ പ്ലസ് സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ലോഗ് ഇതെന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്താ പറയുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് ലോഗ് മോഡ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ഹാഫ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു വരും ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സാധനം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം ആ ഒരു ടു നോക്കി ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് തന്നെ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാഫ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മുടെ സി എഴുതി ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ലോഗ് മോഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ബി ഇൻറ്റു ലോഗ് എ ലോഗ് എ റേസ് ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ലോഗ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൂനെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മളിതിനെ തിരിച്ച് എഴുതാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോഗ് നമുക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇനി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി പോലെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ലോഗ് എ ബൈ ബി അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം സി നമ്മളപ്പോൾ അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോഗ് നമുക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൈനസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് താഴെ മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡി എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുകളിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ബി വരും താഴെ എന്ത് വരും ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എയുടെ സ്ക്വയർ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ബി അതിൽ നമുക്ക് ബിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ബിക്ക് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ബാധകമാണ് അപ്പം അത് മൈനസ് ബി എന്ന് വരും അല്ലേ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ബി അതിൽ എക്സും മൈനസ് എക്സും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ബാക്കി അവിടെ എന്തുണ്ട് എ മൈനസ് ബി ഉണ്ട് ആ എ മൈനസ് ബി നമ്മൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതാം ബാക്കി ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് എ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ബിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ബി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു താഴെയുള്ള എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് എഴുതി ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എക്സ് പ്ലസ് ബി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ മൈനസ് ബി ഹാഫ് പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് എന
x into root ax minus x square dx. நமக்கு ஆதி என்று சியாம் put x in நமக்கு எந்து கொடுக்காம் a by t இன்னு கொடுக்காம் அப்பு நமக்கு விடை எந்து கொட்டும் dx is equal to a into 1 by t சியம் பெந்த வெரியா minus 1 by t square dt அலைகள் எந்து வரும் minus a by t square dt நாய் எந்து நமுடை dx இன்னும் உள்ளிலில்லது x into root ax minus x square என்தானில் தமக்குது கண்டு வேக்கியாம் அந்தது அதில் சப்ஸ்சியுட்டியாம் x இந்து சானத்து a by t root a into x இந்து சானத்து a by t minus x square நும் வரும்போல் a square by t square which is equal to a by t இவ்வட நமுக்கு t square lc எடுக்கும் வடு எந்து கிட்டி a square t வருவிலே a square t minus a square divided by t square வந்தும் நமக்கு எந்து சியாம் இதிலி ரண்டு கோமினாய்டு a square இந்தலே அது பர்த்திக்கு எடுக்காம் அப்பு ரூட்டின் வில்லுந்து பர்த்திக்கு எடுக்குப்பது எந்தாயி a ஆயி பினா ஓல்ரடி ஒரு a நமக்கு வடி இந்த அப்பு நமக்கு a square ஆயி பினா இ t square ரூட்டின் வில்லுந்து பர்த்திக்கு எடுக்கும் இ X root AX minus X square பெந்தாயி A square by T square root T minus 1 இனி DX என்தான minus A by T square DT அப்பு நமுக்கு இந்தின் எங்கனே cancelியாம் இதில்ன ஒரு A நமுக்கு விடு cancelியாலே அப்பு வாக்கி விடு என்று 1 by A இண்டு அது போல T square என்தாய் பூவும் E T square E T square cancelாய் போயி வாக்கி நமுக்கு விடு என்று பின்னுரு minus இண்டு இப்போம் minus 1 by a integral 1 by root t minus 1 dt. இது நமுக்கு இதனை integrate. அப்பு இதன்தாய் minus 1 by a t minus 1 raise to minus half இந்து வருவுலே. t minus 1 முக்குள்ளேக்கு கொண்டும் போம் minus half வரும் minus half. இது நம்மல இதனை integrate. இப்போம் minus 1 by a t minus 1 raise to minus half plus 1 divided by minus half plus 1. அதை இது அமுக்கு 1 minus half plus c which is equal to இதன் தான 1 minus half நு வரும்ப half அதை இது 1 by 2 அப்பது முகலேக்கு உம்ப 2 by 1 வரும் இவ்வடது t minus 1 raise to half plus c அப்பது இந்த இது நம்மட final answer minus 2 by a பின இதன் தாய் root t minus 1 plus c அப்பு இது நமக்கு வீடு திரிச்சு கொடுக்கனலே minus 2 by a root t இன்னு வரந்து என்தா x is equal to a by t அப்பு t is equal to a by x a by x minus 1 plus c which is equal to minus 2 by a root x இவுடைல் சீடுக்கானுகில் a minus x by x நேர்தாலே plus c just இவுடை simplification ஆனா அல்லாது வேறோ நூலியா அப்பு நம்மல் விடை ஆதித்த மூந்து கொஸ்தினானே டிஸ்கச் செய்தது அடுத்தில் கொஸ்தின் சொல்து நம்க்க அடுத்த வீடியோ இலுக்கானா தேங்க்கு